প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এখন টিভি নিয়মিত আয়োজন আরোগ্য নিকেতনে এসকেএফ নিবেদিত এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি কিডনির বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে এবং আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার সাদিয়া সুলতান রেশমা দর্শক কিডনির বিভিন্ন ধরনের রোগের মধ্যে অন্যতম জটিল হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এই রোগে বর্তমানে প্রতি বছর বিশ্বে আক্রান্ত হয় সতেরো কোটিরও বেশি মানুষ অথচ এই রোগ নিয়ে এখনও আমাদের দেশে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে আমরা তাই আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি এই দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ নিয়ে আমাদের আলোচনার বিষয় তাই রেখেছি দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ এর কারণ চিকিৎসা ও প্রতিকার এবং কথা বলতে আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত কিডনি বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ যিনি বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে আছেন নেফ্রোলজি বিভাগ শহীদ সৌরার্দি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ প্রথমে একটু জানতে চাই এই যে কিডনি রোগ হচ্ছে কিডনি রোগের কারণে কিডনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা কিডনির ক্রনিক রোগ তৈরি হচ্ছে এর পিছনে কিডনি আসলে কিভাবে এই রোগের দিকে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী আসলে কিডনি রোগের প্রাদুর্ভাব আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে এই কারণে বেড়ে যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের খাদ্য দ্রব্য থেকে শুরু করে আমাদের এখন মানুষের যে সেকেন্ডারি লাইফ স্টাইল যেভাবে চলে শুরু হয়েছে এর জন্যে কিডনি রোগের প্রভাব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং কিডনি রোগের দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগের যদি মূল কারণগুলো আমরা চিন্তা ভাবনা করি যে কেন এটা হচ্ছে তা আমাদের মূল কারণ এক নম্বর বিশ্বব্যাপী হচ্ছে ডায়াবেটিস যদি যাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদের তারা খুবই ঝুঁকির মধ্যে থাকে কিডনি রোগীর জন্য আর কি তারপরে হাইপার টেনশন একটা যে উচ্চ রক্তচাপ এরপরেও আছে যাদের ক্ষেত্রে যারা আনহেলদি লাইফ লিড করে বিশেষ করে যারা দেখা যাচ্ছে যে খাওয়া দাওয়া বেশি করে অথবা কাজকর্ম কম করে ধূমপান ও একটা ইয়ে তারপরে আদার্স যারা স্মোকার এবং বিভিন্ন রকমের নেশাদ্রব্য পান করে তাদের জন্য একটা বড় ঝুঁকি কিডনি রোগের জন্য এবং আরও একটা ঝুঁকি আছে যে যারা বিভিন্ন রকমের ওষুধ সেবন করে বিশেষ করে ব্যথার ওষুধ তাদের জন্য কিডনি রোগ হওয়ার একটা ঝুঁকি বেশি থাকে সেই জন্য বা আমরা অনেক সময় হার্বাল ওষুধ সেবন করি বা বিভিন্ন রকমের স্ট্রিট ওষুধ সেবন করি সেই সমস্তগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে থাকলে তাহলে আমরা হয়তো কিডনি রোগ থাকে কিছুটা মুক্ত থাকতে পারব থাকতে পারবো আর কি কিডনি রোগগুলো হচ্ছে বা সেইগুলো দীর্ঘস্থায়ীভাবে থাকছে বা অনেক ক্ষেত্রে বলা যায় যে পারমানেন্টলি থাকছে অথচ এর পিছনে নিশ্চয়ই আপনি কিছু কারণ বলেছেন তো জানতে চাই যে কিভাবে এই রোগগুলো তৈরি হয় সেগুলো আসলে কতদিন লাগে একটি কিডনির এই যে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির মধ্যে থাকতে থাকতে আসলে কিডনি রোগ তো একদিন হয় না ধীর গতি কিডনি রোগটা মানে আমার বুঝতে চাচ্ছি এটা ধীরে ধীরে শরীরের ভিতরে তৈরি হয় এবং এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন সাইলেন্টলি হয় যে রোগীও কিছু বুঝতে পারে না এবং এক সময় দেখা যায় যে তার কিডনি বিকল হয়ে চলে গেছে আমাদের কাছে যখন আসে দেখি আমরা পরীক্ষা করে দেখি যে তার কিডনি করার আর কিছু থাকে না তো সেই ক্ষেত্রে যাতে একদম ওই পর্যায়ে না যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভিতরে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ডায়াবেটিসটাকে খুব কন্ট্রোল রাখতে হবে এবং তাদের অন্তত তিন মাস পর পর একবার ডায়াবেটিস চেক করতে যা ডায়াবেটিসের সঙ্গে কিডনি রোগে আসে কিনা সেটাও একটু চেক করে দেখতে হবে তারপরে যাদের হাইপার টেনশন আছে তাদের অন্তত বছরে অন্তত একবার করে চেক করতে হবে যে তার কিডনি সমস্যা আসে কিনা আর তারপরে কিছু কিছু রোগ আছে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বেশি করে হয় অনেক সময় যে প্রস্রাবে দেখা যেতে যে যাচ্ছে যে প্রস্রাবের সমস্যা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্লোমোরিলন এফাইটিস যদি এই রকম কারো প্রদাহ থাকে তাহলে তাদেরকেও একটু সতর্ক হতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ না হয় তার ক্ষেত্রে আমাদের একটু রুটিনলি হয়তো কারো একটু প্রেশার চেক করলাম আমরা তারপরে আমরা একটু ইউরিনের যদি এই রুটিন এক্সামিনেশন যেটা করি আমরা সেটা করলাম যে সেখানে অনেক সময় প্রসাবে অ্যালবুমিন বলে একটা জিনিস যে বা প্রোটিন যায় সেই প্রোটিনটা যদি যায় তাহলে আমরা বুঝি যে সে আস্তে আস্তে ধীর গতির কিডনি রোগের দিকে যাচ্ছে তো সেটা যদি আমরা আগে থাকে বুঝতে পারি তাহলে আমরা অনেক ব্যবস্থা নিতে পারি যেটা তাদের নিলে তাহলে ওই কিডনি রোগের ধীর গতির কিডনি রোগ থাকে আমরা তাদেরকে কিছুটা অন্তত রেহে দিতে পারবো বা এটা প্রোগ্রেসটাকে আমরা অনেকটা আরও ধীর গতি করতে পারবো প্রোগ্রেসটাকে হয়তো রিভার্সও করা যেতে পারে আমরা অনেক ক্ষেত্রে শুনি যে বিভিন্ন ধরনের ঔষধের কারণে কিডনি রোগ হচ্ছে বা কিডনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই যে ঔষধগুলো এই সেই ওষুধগুলো সাধারণত কী ধরনের ঔষধ এবং অনেক রোগেই তো আছে এরকম যে তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ওষুধ গ্রহণ করতেই হচ্ছে তাহলে সেখান থেকে তারা কীভাবে নিজের কিডনিকে ভালো রাখতে পারে না না ঠিক আছে এটা খুবই ভালো একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন কারণ কিডনি রোগের সবচেয়ে বড় ওষুধ তো হচ্ছে যে আমরা ব্যথার ওষুধ খাই বিভিন্ন রকমের
ওষুধ আমরা ব্যথা হলে তো খেতে হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে একটু পরিমিত ওষুধ বা কিছু কিছু ওষুধ আছে যে ওষুধগুলো কিডনির জন্য কম ক্ষতিকর ওই সমস্ত ওষুধগুলো আমাকে আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে তাহলে আমাদের কিডনি ভালো থাকবে আরও কিছু কিছু ওষুধ আছে যেমন অনেকে আমরা রাস্তাঘাট বিভিন্ন ভেজাল ওষুধ বা হচ্ছে স্ট্রিট ড্রাগ খাই যা ট্রাডিশনাল মেডিসিন খাই এই ট্রাডিশনাল মেডিসিনগুলো সম্পর্কে যদিও আমাদের দেশে বা সারা বিশ্বে খুব বড় ধরনের স্টাডি নেই যে ওষুধগুলো আসলে আমাদের ক্ষতি করে না উপকার করে তো সেই ক্ষেত্রে এই ওষুধগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে কারণ আমরা তো এই ওষুধগুলো জানি না পরিণতি কি জানি না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে কিছু কিছু এই এই যে ট্রাডিশনাল যে মেডিসিন আমরা আসে বিভিন্ন রকমের হার্বাল মেডিসিন থেকে শুরু করে অথবা অনেকে গাছান্ত ওষুধ বিক্রি করে বা আমাদের যে কবিরাজে যে ওষুধগুলো বিক্রি করে এই ওষুধগুলো থেকেও আমাদের কাছে আমরা দেখি যে কিছু কিডনি রোগ আমাদের কাছে আসে আর কি তো সেই ক্ষেত্রে যদি ওই ওষুধগুলো সম্পর্কে আমরা একটু পরিমিত হই বা একটু সতর্ক হই তাহলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে কিডনি রোগ থাকে হয়তো কিছুটা রেহাই পেতে পারি আর কি আপনি কিছু কারণের কথা বলেছেন আবার অনেকের আছে যে বংশে একজনের কিডনি রোগ রয়েছে তার পরবর্তীতে কিডনি রোগ হচ্ছে এর সাথে কি আসলে বংশগত কোনো কারণ রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে ফ্যামিলিয়ার কারণ আছে বংশগত কারণ আছে তো সেটার ক্ষেত্রে অনেকে অবশ্য জানা যায় যেমন এই রোগের জন্য একটা সিস্টিক ডিজিজ আছে আমরা পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ বলি হুম আরেকটা আছে হচ্ছে আরো কিছু বংশগত যে পারিবারিক কারণ হতে পারে অনেক সময় বাচ্চাদের হতে পারে সেটা একটা অনেকে তো হয়তো বুঝবে না কিন্তু তাদের ফ্যামিলিতে যাদের কিডনি রোগ আছে তাদের আগে থেকে একটু সতর্ক হয়ে যেতে হবে যে আমাদের যেহেতু বাবা মা বা যাদের ভাই বোনের কিডনি আক্রান্ত হচ্ছে ওনাদের একটু চেক করা উচিত তাহলে যদি একটু চেক করা থাকে আমরা আগে থেকে যদি এটাকে ডিটেক্ট করতে পারি তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিলে হয়তো দেখা যাবে যে এটাকে আমরা হল্ড করতে পারতেছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিডনির ইনফেকশন খুব কমন আমাদের দেশে এবং বলবো যে সারা বিশ্বেই যে প্রস্রাবের থলিতে বা প্রস্রাবের নালিতে বা কিডনির মধ্যে ইনফেকশন হচ্ছে বা যেটাকে আমরা ইউনি ট্র্যাক ইনফেকশন বলছি এই জিনিসটা কি পরবর্তীতে কিডনি রোগ করে তৈরি করতে পারে কিনা দীর্ঘস্থায়ী কিডনি আপনি খুব সুন্দর এবং খুব একটা কমন রোগের কথা বলছেন এটা আমাদের সবারই বিশেষ করে মেয়ে মহিলা দিক থেকে শুরু করে পুরুষরাও কম বেশি সবাই কোনো না কোনো সময় এই রোগে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা যদি আমরা টাইমলি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের টাইমলি ডিটেক্ট করতে হবে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট দিতে হবে তাহলে এটা পরবর্তী কনসিকুয়েন্সটা ভালো কিন্তু তা নাহলে যদি আমরা এটা কমপ্লিট চিকিৎসা না করি এবং এটা যদি সম্পূর্ণ নিরাময় না হয় তাহলে এটা থেকে অবশ্যই ভবিষ্যতে তার ধীর গতি কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং কিছু কিছু একটা পার্সেন্টেজ আছে যাদের অবশ্যই এই ইনফেকশন থেকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ একটা গ্রুপ আদে আছে যদি হয় তো সেই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাকুরেটলি চিকিৎসা নিতে হবে আমরা অনেক ক্ষেত্রে শুনি যে খাবারের জন্য কিডনি সমস্যা তৈরি হচ্ছে তো কি কি খাবার থেকে আসলে কিডনি রোগ হচ্ছে বাকি আসলে কি খাবার থেকে কিডনি রোগ হওয়ার ঝুঁকি আছে কি না হ্যাঁ অবশ্যই এটা আমাদের সেটাই তো বলা হচ্ছে যে আমাদের যে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন যদি আমরা করতে থাকি তাহলে আমরা কিডনি রোগের অন্য অন্য রোগের থেকে যে মতো কিডনি রোগ থেকে অনেকটা রেহাই পেতে পারি সেই স্বাস্থ্যসম্মত খাবারগুলো হচ্ছে কি আমাদের খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে যদি আমরা বলি পরিমিত পানি পান করবো অনেকে আছে যে পানি কম খায় বা কেউ বেশি বেশি খায় বেশি বেশি খাওয়া দরকার নেই কম খাওয়া দরকার নেই পরিমিত বলতে আমরা যা বুঝি সেটা পরিমিত পানি পান করা উচিত পরবর্তীতে আমাদের খাদ্য যে লবণ লবণ শুধু কিডনি রোগের না এটা অনেক আরও রোগের জন্য একটা শরীরের জন্য একটা ক্ষতিকর জিনিস তারপরে আমাদের হচ্ছে তৈলাক্ত খাবার তৈলাক্ত খাবারের ভিতরে যদি আমরা বেশি ফেটি ফুডটা বলি সেটা আমাদের পরিহার করতে হবে আর পাশাপাশি আমাদের কি বেশি বেশি করতে হবে বেশি বেশি করতে হবে হচ্ছে শাক সবজি ফল ফল এইটা বেশি খাইতে হবে যদি শাক সবজি ফল ফলাই খাই এটা আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকমের ভিটামিন বিভিন্ন রকমের নিউট্রিয়েন্ট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এটা সরবরাহ করে যেগুলো না আমাদের শরীরে ক্ষয় রোধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গান স্বাস্থ্যবান রাখতে সাহায্য করে আর পাশাপাশি আমাদের হচ্ছে যে খাদ্য দ্রব্য যদি মনে করি আমরা তাহলে আমাদেরকে একটু এক্সারসাইজ করতে হবে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেগুলার আমরা যদি অন্তত দিনে তিরিশ মিনিট করে একটু জোরে জোরে হাঁটি তাহলে সেটা আমাদের শুধু অন্য অর্গানের জন্য না কিডনির জন্য খুবই উপকারী তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এইভাবে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতে পারি যেটা বলা হয় তাহলে আমাদের শুধু কিডনি নয় পাশাপাশি হার্ট লিভার ব্রেন রক্তনালী সব কিছুই আমাদের সুস্থ থাকবে আপনি বলছিলেন পানি পান করার কথা তো পরিমিত পানি পান এটি নিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের কথাই আছে যে কোন লেভেলটা হচ্ছে পরিমিত এবং সেটা
এটা তো পানি পরিমাণটা নির্ভর করবে যে সে কি কাজ করতেছে না করতেছে তারপরে আবহাওয়ার উপর নির্ভর করবে যখন গরমের সময় তো একটু পানি পান বেশি করতে হবে কিন্তু নর্মাল এনভায়রনমেন্টে একজন মানুষের দৈনিক দেড় লিটার থেকে আড়াই লিটার পানি প্রয়োজন এটাই তার জন্য যথেষ্ট কেউ যদি নর্মাল এনভায়রনমেন্টে আড়াই লিটার জায়গায় তিন লিটার খাই সেটা ভালো কিন্তু কেউ যদি পাঁচ লিটার ছয় লিটার খাই সেটা অতটা হেলদি না আবার যদি কেউ এর কমও খায় যেমন আড়াই লিটার কম সে বলল যে না আমি এক লিটার খাবো দেড় লিটার খাবো সেটাও আবার কাম্য না তো সেই ক্ষেত্রে পরিমিত বলতে আমরা বুঝি যে নর্মাল এনভায়রনমেন্টে যদি সে অন্তত একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ দুই থেকে তিন লিটার পানি খাবে আর তারপরে যদি কোন খুব গরমের সময় হয় সেই ক্ষেত্রে সে সেই কতটা গা ঘামতিছে তার পিপাসা অনুযায়ী খাবে আর একটা কথা বলা যায় যে কখনো পিপাসা রাখা যাবে না যে পিপাসা রাখা আছে মানে বুঝতে হবে যে তার শরীরে হয়তো পানি শূন্যতা আছে সেই ক্ষেত্রে সে পরিমাণটা যেতে যেটাই হোক না কেন পিপাসা নিবৃত করে পানি পান করবে এটা হচ্ছে নর্মাল অ্যাডভাইস আর কি আচ্ছা এটি যদি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয় যেমন বিশেষ করে যাদের বয়স পাঁচ বছর বা দশ বছর তাদের ক্ষেত্রে কি একই রকম থাকবে না তাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে পানির পরিমাণটা কমাই দিতে হবে কারণ ওই যে বললাম তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত একটা হিসাব আমরা এমনি জানি যে বডিওয়েট অনুযায়ী যাদের বডিওয়েট যেমন তাদের সাধারণত দৈনিক থার্টি এম এল পার কেজি পার ডে পানি প্রয়োজন মানে যদি বডিওয়েট করে হিসাব করি যায় তার মানে এখন একটা মানুষ বাচ্চার যদি মনে করেন যে তিরিশ কেজি ওজন হচ্ছে তাহলে তিরিশ কেজি ওজন হলে তার দিনে থার্টি এম এল পার কেজি পার ডে ধরি তাহলে তিন তিনশো নয়শো এম এলের মতো তার পানি পান করতে হবে বা নয়শো থেকে সে হয়তো আর একটু বেশি করলো এগারোশো বারোশো বা পনেরোশো করলো কিন্তু সে যদি পাঁচ লিটার করে পানি খায় তাহলে তার জন্য এটা ক্ষতিকর আবার সে যদি ওই এক লিটারে কম খায় বা দেখা গেল যে একশো দুশো তিনশো খাচ্ছে সেটাও কিন্তু তার জন্য ক্ষতিকর তো সেই ক্ষেত্রে যাই আমরা যেটা বলি সবাই তো ওজন মেপে খায় না কিন্তু ওই যে পিপাসা নেবে দেখতে আপনি কীভাবে বুঝবো যে পিপাসা আছে কিনা পিপাসা যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে তার হচ্ছে পানি প্রয়োজন কিন্তু এই ক্ষেত্রে আর একটা ব্যাপার আছে যে কারো কারো একটু মানসিকভাবেই সেই ভিতরে মনে হয় যে পিপাসা পিপাসা লাগতেছে তো সেই কন্ডিশনকে আমরা বলি যে সাইকোজেনিক পলিডিপসি সাইকোজেনিক পলিডিপসি মানে তার ভিতরে যতই পানি সে খাক না কেন কিন্তু তার পানির পিপাসা মানে থেকেই যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে তাকে মেন্টালি অ্যাসুর করতে হবে যে না আপনার এত পানি দরকার নেই এবং তাকে একটু পানিটা বিরতই থাকতে হবে যখন যদি পানি পিপাসা লাগে সে একটু জাস্ট সিপস অফ ওয়াটার একটু হয়তো এক ঢোক পানি খাইলো বা একটু গলাটা ভিজাই নিলো এরকম কিন্তু ওই ঘন ঘন পানি খাইতে হবে না ওদের ক্ষেত্রে পানি মাপায় দিতে হবে যে তুমি তিন লিটার বা চার লিটার এর বেশি পানি খাবো না চব্বিশ ঘন্টায় তাহলে হয়তো সে ভালো থাকবে আর কি আমরা এই নিয়ে আরো কথা বলবো আমাদের একটা বিরতির সময় হয়েছে আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি এই যে পানির পান করার কথা আমরা বলছিলাম একটি কথা প্রচলিত আছে যে পানি যদি কম খাওয়া হয় তাহলে কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে তো পানি কতটুকু খাওয়া নিরাপদ সেই ব্যাপারটি তো জানলাম কম খাওয়া খেলে আসলে কি কিডনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ পানি তো শরীরের জন্য একটা উপকারী পানি তো আমরা জানি যে পানি অপর নামী জীবন তো সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ দীর্ঘমেয়াদিভাবে পানি কম খেতে থাকে হ্যাঁ তাহলে তো তার অবশ্যই কিডনি সমস্যা হবে এবং অনেক সময় কিডনিতে পাথর হইতে পারে ইনফেকশন হইতে পারে এবং সেখান থেকে তার দীর্ঘতির কিডনি রোগও হইতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে পরিমিত পানিটা তো অবশ্যই পান করতে হবে সে যে অবস্থায় যেখানে থাক না কেন আমরা অনেক ফল মূলের কথা শুনি যে এই ফল খেলে কিডনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এরকম কি ফল আছে কি না এইরকম ফল আছে একটা ফল আছে যেটা খাইলে অনেক সময় আমাদের কাছে কিডনি নিয়ে আসে বিকল নিয়ে আসে সেটা আমরা বলি যে আমাদের দেশে কামরাঙ্গা যে বলে কামরাঙ্গা অথবা বিলম্বি ফল ওই বিলম্বি ফলটা অনেক হয়তো চেনে না যে কামরাঙ্গার মতোই আর একটু এরকম টক টক জাতীয় কিন্তু ওই কামরাঙ্গার মতো কাটা টাটা থাকে না তা কেউ যদি এই ফল খায় তাহলে তখন তার কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে এবং সেটা দীর্ঘমেয়াদি না সেটা একুট আমরা বলি যে একুট কিডনি ইনজুরি যেটা বলি সেটা হইতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যারা হয়তো অনেক বেশি পরিমাণে খেয়ে খাইছে অথবা কেউ খালি পেটে আসে খালি পেটে অবস্থায় খাইছে তাদের ক্ষেত্রে এই রোগটা সমস্যা হইতে পারে বেশি আর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কেউ অবশ্যই ডিহাইড্রেটেড আছে ডিহাইড্রেটেড মানে হয়তো দেখা গেল যে সকাল থেকে কিছু খায় নেই একটা দোকানে যে এক গ্লাস সে কামরাঙ্গা জুস খাইলো এইরকম দেখা গেল যে তখন তার হঠাৎ করে প্রসাব বন্ধ হয়ে গেছে এবং একুট কেন্দ্র ইঞ্জুর নিয়ে আসছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে সব ফলই খাওয়া যাবে কিন্তু এই বিলম্বি ফল অথবা কামরাঙ্গা ফলটা এটা অ্যাভয়েড করতে হবে এবং এটা খাইলেও বড়া পেটে খাইতে হবে এবং অত বেশি পরিমাণে খাওয়া যাবে না অল্প পরিমিত খেতে হবে কিন্তু এটা খাইলে অনেক সময় ওই একুট কেন্দ্র ইঞ্জুর আমাদের কাছে অনেক আসে সেটা যদি এরকম কারো
থাকে সেই লক্ষণগুলো হলে কিভাবে বুঝব আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন যে কিডনি রোগ আসলে নিরবঘাতক ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কিডনি রোগের কোনো সমস্যা থাকে না রোগী কিছু বুঝতে পায় না যেহেতু রোগী বুঝতে না পারলে সে তো ডাক্তারের কাছে যাবে না এবং এসে তো সাইলেন্টলি আস্তে আস্তে তার কিডনিটা নষ্ট হতে থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেল যে তার যদি প্রাথমিক অবস্থায় দেখি যে একটু পা ফোলা ফোলা ভাব চোখ টোক একটু ফোলা টোলা একটু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে একটু চোখ টোক ফোলা থাকে অথবা কাহার পোষাবের পরিমাণে দেখা যাচ্ছে পোষাবে অনেকে বলে যে নর্মালের চাইতে একটু যদি বেশি ফেনা ফেনা পোষাব হয় বা ফেনাযুক্ত প্রদিউরিন যেটা আমরা বলি সেটা একটা লক্ষণ হইতে পারে তো এগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে পোষাবটা তার পরিষ্কার হচ্ছে কি না বা অতিরিক্ত ফেনা হচ্ছে কি না তারপরে হচ্ছে কারো খা ক্ষুধা মন্দা থাকতে পারে যে খাওয়া দাওয়া রুচি নেই আস্তে আস্তে খাওয়া দাওয়া রুচি কমে যাচ্ছে দুর্বল লাগতে পারে কোনো কাজে মন বসতেছে না সেটা হইতে পারে হ্যাঁ এইরকম বিভিন্ন রকমের নন স্পেসিফিক সমস্যা আমরা যেটা বলি যে যার কোনো ওই রকম স্পেসিফিক না যে এটাই কিডনির জন্য হইতে পারে ওইরকম কিছু সমস্যা নিয়ে আসতে পারে তারপর কারো কারো হয়তো দেখা গেল যে ওই পোষাবে লাল হইতে পারে যে অনেক সময় দেখা গেল দুই একবার হয়তো পোষাব রক্তের মতো লাল হচ্ছে বা এটা হচ্ছে এগুলো নিয়ে আসতে পারে তারপরে যখন খুব মানে অ্যাডভান্স স্টেজ চলে যায় তখন তো সব সমস্যা হইতে পারে যে বমি থেকে শুরু করে মাথা ব্যথা খিচুনি হ্যাঁ তারপরে শরীরে অনেকে ইচিং একটা বলে যে চুলকানি নিয়েও কিন্তু অনেকে আমাদের কিডনি রোগী দেখা যাচ্ছে চুলকানি নিয়ে তা স্ক্রিনের ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে স্ক্রিনের ডাক্তার পরে বলতেছে যে তোমার তো বাবা স্ক্রিনের সমস্যা নেই তুমি কিডনি ডাক্তারের কাছে যাও তো এইরকম অনেক ক্ষেত্রে হয় আবার অনেক রোগী হয়তো দেখা যায় যে পাতলা পায়খানা বমি নিয়ে গ্যাস্ট্রেন্টোলজিস্টের কাছে যাচ্ছে সে দেখা গেল যে পরে তার কিডনির সমস্যা তো সেই ক্ষেত্রে প্রথম দিকে যদিও কোনো সমস্যা থাকে না কিন্তু যখন এটা অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যায় তখন এটা যে কোনো সিস্টেমের যে কোনো সমস্যা নিয়ে সে উপস্থিত দিতে পারে আচ্ছা হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে প্রথম থেকে যদি আমরা বলি যে তাদের কোন কোন ব্যাপারগুলোকে সতর্ক হইতে হবে কারো যদি দেখা যাচ্ছে যে খাওয়া দাওয়ার রুচি নাই তারপরে কেউ যদি দেখা যায় যে প্রেশার বেশি হ্যাঁ প্রেশার বেশি কিন্তু একমাত্র কারণ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলি যে ব্লাড প্রেশারের তো সাধারণত দুইটা কারণ আমরা বলি যে একটা হচ্ছে প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি দেখা যাচ্ছে যে তার কিডনি কারণেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই মানে প্রেশারটা বৃদ্ধি পায় তো সেই কারো যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেলো যে প্রেশারটা বেশি তখন তাকে সতর্ক হয়ে কিডনি একটু চেক করতে হবে যে তার কিডনির কোনো প্রবলেমের জন্য এই প্রেশারটা বেশি কিনা হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে যদি সেও সাইলেন্ট আছে প্রেশারও বেশি হইলে তো কোনো সমস্যা হয় না তো সেই ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশার বেশি এটাও একটা কিডনি রোগের একটা প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে আমরা মনে করি আর কি অনেকের এই যে মুখ ফুলে যাচ্ছে হাত পা ফুলে যাচ্ছে এটি কি কিডনি রোগের খুব খারাপ অবস্থা বুঝায় হাত পা ফুলে যাচ্ছে এটা কিডনি রোগের খারাপ অবস্থায় বুঝায় কারণ কিডনির কাজটা হচ্ছে তো শরীরে অনেক কিছু এক নম্বর কথা হচ্ছে কিডনি শরীর থেকে আমাদের যত দূষিত পদার্থ আছে সেগুলো সব বের করে দেয় আমরা সাকনির মতো কাজ করে আর কি আর সেটা পানি আমরা যতই বেশি খাই না কেন পানিটা সুস্থ অবস্থায় যতটুকু শরীরে দরকার ততটুকু ধরে রাখে আর বাদ বাকিটা সে বের করে দেয় তা সেই ক্ষেত্রে কিডনির একটা প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে যে যদি শরীরে পানির পরিমাণ ইম্ব্যালান্স আমরা বলি যে ওয়াটার ইম্ব্যালান্স যেটা যে সেটা হচ্ছে পানি খাইলে শরীরে পানিটা থেকে যাচ্ছে সেই শরীরে পানিটা থেকে যাওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে যে চোখ দুটো ফুলে যায় বিশেষ করে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে কারণ দেখা যায় চোখগুলো ফোলা থাকে হ্যাঁ এটা একটা প্রাথমিক লক্ষণ চোখ কিডনি রোগী যে চোখগুলো ফোলা ফোলা আছে কিনা হ্যাঁ আর তো কারো পায়ে পানি জমে যাওয়া এটাও কিন্তু এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স অবস্থা হইতে পারে যে একবার একবার শেষের দিকে আসতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয়তো প্রাথমিকভাবে এটা বোঝা যায় যে প্রাথমিক অবস্থায় এই দুটো একটা লক্ষণ যে হ্যাঁ কারো চোখ টোক একটা ফুলে গেছে বা পায়ে একটু একটু পানি আসছে খাওয়া দাওয়ার রুচি নাই তারপরে রক্ত শূন্যতা হয়ে গেছে রক্ত শূন্যতা যদিও অনেক কারণ হইতে পারে কিডনি কিডনিও একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ যে কিডনি রোগীদের আস্তে আস্তে রক্ত কমে যায় তা সেই ক্ষেত্রে ওই যে কারো দুর্বল যদি লাগে অথবা আমার চোখটা দেখে যদি একটু ফ্যাকাশ হয়ে গেছে তার অন্য কোনো কারণ নেই যে কারণে তার রক্ত শূন্যতা হচ্ছে তো তখন আমরা সেটাও একটা মনে করি যে হ্যাঁ এটাও কিডনি রোগীদের হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট লক্ষণ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এমনি আমাদের ইয়ে দেখে বলি যে কিডনি রোগে তিনটা কার্ডিনাল সাইন বা ফিচার বলি তাহলে আমরা একটা বলি যে রক্ত শূন্যতা যে তার একটা রক্ত শূন্যতা আছে আর দুই নম্বর হচ্ছে ব্লাড প্রেশারটা বেশি যদি ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে আর তিন নম্বর হচ্ছে যদি কারো পায়ে পানি আসে যেটা আপনি বললেন যে পা ফুলে গেছে বা চোখ টোখ ফুলে গেছে কোনো রোগী যদি এই তিনটা একসঙ্গে থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে মোটামুটি বলতে পারি নিশ্চিতভাবে
যে রক্ত তৈরি হওয়ার তো অনেক কারণ আছে রক্ত তো বন্যা থেকে তৈরি হয় বন্যা থেকে তৈরি হলে রক্ত তৈরি হতে কিছু নিউট্রিয়েন্ট লাগে আবার রক্ত তৈরি হতে এক ধরনের কেমিক্যালের স্টিমুলেশন লাগে জি যে কেমিক্যাল স্টিমুলেশন যেটাকে আমরা বলি এটা ইরাইথোপ্রোটিন বলে একটা হরমোন আছে এই হরমোনটা বরন মেরো যেখানে রক্ত তৈরি হয় সেই জায়গাকে সে উদ্দীপ্ত করে যে রক্ত তৈরি হওয়ার জন্য এই ইরাইথোপ্রোটিন এই হরমোনটা এটা কিডনি থেকে তৈরি হয় তা যেহেতু কিডনি কাজ করে না কিডনি না কাজ করলে এই হরমোনটা কমে যায় এবং হরমোনটা কমে গেলে তখন ওই হরমোনটা বন মেরোতে আর কোনো সিগন্যাল পাঠাতে পারে না যে তোমার শরীরে রক্ত দরকার এবং তার জন্য শরীরে আস্তে আস্তে রক্ত তৈরি কমে যায় তো এটা তো অনেকে বুঝতে পারবে না যে কেন রক্ত কমে যায় তো সেই ক্ষেত্রে যাই হোক কিডনি রোগীদের এটা একটা বড় লক্ষণ যে তার রক্ত শূন্যতে হয়ে যাচ্ছে এবং এই জন্যই অনেক কিডনি রোগীদের তো আমরা ম্যাক্সিমাম রক্ত দিই আবার ওই ইঞ্জেকশনটা দিতে হয় হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে তো রক্ত শূন্যতা কিডনি রোগের একটা আমাদের প্রধান লক্ষণ আমরা বলি আচ্ছা তো এই যে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ যখন নিয়ে আসে তো তখন আমরা পরীক্ষা করতে দেই কি ধরনের পরীক্ষা করার মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে যে এর কিডনি রোগটি দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন কারণ এই প্রশ্ন তো সবারই তো এটা তো আমরা সাধারণত দুই তিনটা প্রশ্ন জিজ্ঞে পরীক্ষা করলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি সবচেয়ে প্রথম পরীক্ষা হচ্ছে ইউরিন একটা আর এমি যেটা আমরা রুটিন ইউরিনের এক্সামিনেশন বলি দুই নম্বর একটা রক্তের সিরাম ক্রিটিনাইন এই সিরাম ক্রিটিনাইন মানে এটা একটা রক্তের দূষিত পদার্থ যেটা কিডনি কন্ট্রোল করে আর কি এবং এটা মাসিল থেকে তৈরি হয় যাহাকে ক্রিটিনাইন এটা কিডনি কার্যকারিতা আমরা প্যারামিটার বলি যেটা কিডনি কার্যকারিতা ইন্ডিকেট করে আর তিন নম্বর কথা একটা যদি আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাফি করি আল্ট্রাসনোগ্রাফি করে আমরা মেনলি কি দেখি দেখি যে কিডনির যে সাইজ শেপ স্ট্রাকচার কিডনি এবং যে কিডনি তন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি যে রেচন তন্ত্র বাংলায় যদি বলি সেই রেচন তন্ত্রটা ঠিক আছে কিনা তার এই তিনটা পরীক্ষা করলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে তার কিডনির কোনো সমস্যা আছে কিনা তার পরবর্তীতে আরও কিছু পরীক্ষা লাগবে যে কিডনিটার সমস্যাটা কেন তৈরি হলো কোন কোন রোগের জন্য এই কিডনি আছে সেই জন্য আরও কিছু পরীক্ষা লাগতে পারে কিন্তু মাত্র এই তিনটা পরীক্ষা করলে কিন্তু আমরা কিডনি তার সমস্যা আছে কিনা এবং এটা ধীরগতির কিডনি রোগ কিনা সেটা কিন্তু আমরা ডিটেক্ট করতে পারব আচ্ছা কিডনির এই যে আপনি পরীক্ষাগুলোর কথা বলেছেন আমরা বলি যে অনেক রোগের ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং করতে হয় যে তার রোগটি হচ্ছে কিনা বা ঝুঁকিতে আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য কিডনি রোগের ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো স্ক্রিনিং পদ্ধতি রয়েছে বা থাকলে সেটা কত দিন পর অবশ্যই আছে এবং যেকোন স্ক্রিনিং এ আমরা শান্ত যদি বলি তাহলে যে সিরাম ক্রিটিনিন ইউরিনারেমি আর আল্ট্রাসনোগ্রাফি এই তিনটা করলেই তাহলে কিডনি স্ক্রিনিং হয়ে যাবে যে তার আসলে কিডনির অবস্থা কেমন আছে এবং কোন লেভেলে আছে আর তার সাথে আমাদের আগে এইটা স্ক্রিনিং করার আগে দেখতে হবে সে ঝুঁকির মধ্যে আছে কিনা ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানে তার হচ্ছে ব্লাড প্রেশার বেশি কিনা তার ডায়াবেটিস আছে কিনা তার লাইফ স্টাইলটা কেমন হ্যাঁ এই তিনটা যে জিনিসগুলো আমরা দেখে তো বুঝি যে তার ঝুঁকির মধ্যে আছে কিনা যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে আর এই ডায়াবেটিসটা যতই বেশি হবে ডায়াবেটিসটা একটা দীর্ঘমেয়া দিল কারো হয়তো ডায়াবেটিস একটা দশ বছর পনেরো বছর হয়ে গেছে ডায়াবেটিস তখন তার কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি তারপরে কালো ব্লাড প্রেশার আছে কতদিন থাকে যেমন মনে করেন যে কারো ব্লাড প্রেশার দশ বছর পনেরো বছর থেকে আছে এটাও তো একটা লাইফ লং ডিজিজ এবং সেই ক্ষেত্রে ওই ওই পার্সনগুলোকে তখন একটু সতর্ক হইতে হবে যে হ্যাঁ যেহেতু দশ বছর প্রেশার হয়ে গেছে দশ বছর থেকে ডায়াবেটিস হয়ে গেছে তার কিডনি সমস্যা থাকার সম্ভাবনা বেশি হ্যাঁ আর হচ্ছে যাদের লাইফ স্টাইলটা একটু বেশি যে যারা একটু ওবেস পার্সন যারা একটু ফিট পার্সন তাদের চাইতে ওবেসদের কিডনি রোগের সম্ভাবনা বেশি এবং তাদের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হইতে হবে আর কি যে তাদের কিডনি সমস্যা থাকলো কিনা আর কি আর সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি স্ক্রিনিং বলি তাহলে স্ক্রিনিংয়ে ওই বছর বছর অন্তত ইউরিন একটা আর এমি একটা সিরাম ক্রিয়েটিনের একটা আল্ট্রাসনোগ্রাফি এই কয়টা পরীক্ষা করলে তাহলে তার কিডনি সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাওয়া যাবে যে কোনো সমস্যা আছে কিনা আমরা এই বিষয় নিয়ে আরও কথা বলবো আমাদের আবার একটি বিরতির সময় হয়েছে আমরা কথা বলছিলাম এই যে কিডনি রোগ এবং কিডনি রোগের স্ক্রিনিং পদ্ধতি নিয়ে যদি রোগটি হয়েই থাকে তাহলে তো প্রশ্ন আসে যে চিকিৎসা কিভাবে নিতে হবে চিকিৎসা ব্যাপার জানতে চাই যে চিকিৎসা কখন কিভাবে শুরু করা উচিত সব রোগীরা এসে জিজ্ঞেস করে যে ওরা তো বারবার আসে যে তাদের এই যে ক্রিটিনিন যে পয়েন্ট আমরা বললাম ওরা হয়তো যেভাবে বোঝে যে এই জিনিসটা দিয়ে তাদের কিডনির কার্যকারিতা কেমন আছে বোঝা যায় এবং ওরা আসে বলে সমস্যা কি সমস্যা কিছু না সমস্যায় ক্রিটিনিন বেশি এটা কমায় দেন আসলে সত্যি কথা বলতে কিন্তু
शार्बिक भावे की जेटा हमारे बोल रहे हैं जो एटा हमारे आगे आईडेंटिफाई करें जो ताकि की कारण है किडनी रोकता हुई से जब वो नामे कारण है कथा बोल रहा तो शेही कारण टके हमारे कंट्रोल लगता हुए जब वो ज़्यादे डायबिटिस थे के होए तादे डायबिटिस कंट्रोल लगता हुए ज़्यादे होच्छे ब्लड प्रेशर भी शी तादे � तार पड़े होते हैं ज़्यादा फैमिलियल कंडीशन आसे तो शेटा तो कंट्रोल कर जावे ना जाके शेख के ते अनुशंगी जिनिस गुला नमादे के कंट्रोल लगता है आर एक इम्पोर्टेंट जिनिस होते हैं तार खाद्दो तालिका संपर्क एक तर ग्रुप तो पुन्नो बुभुमी का पालन करें जब खाद्दो खावटा की होगे तो शॉप मि� तो तामरा तो शेयर उन जाइ व्यवस्था नहीं दे पा रही ना किंतु तार पड़े हो आमरा तो हम ताके बोले जो ठीक है से आपने जो भी डायबिटिस था के तल डायबिटिस टा कंट्रोल तो आवश्यक रखता है पेशार कंट्रोल लगता है इन्फेक्शन जो भी था के तल इन्फेक्शन कंट्रोल करता है कोनो कोनो कहते किडनी रचनतों ते को आमादे जे जे पेशार जे बोलने जे पेशार कंट्रोल करते होंगे आ साथे होच्छे आरोग्य से हम रोशुद दे जे किडनी काट जुगाई तक लगा के जेटा मेंटेन को अच्छे स्टक करेगी हम्म तो शेडर शॉप किस चीज़ दे हम रा ये कुत्ते पाए ताले किडनी टा मोटा मोटी तक ये तीन दिन है तो कॉमन है किंतु इटा एक टाइस्टेबल लेवल एवं आमे ही किडनी रोगी देखे आश्वस्त करते चाहिए बोले जैसे शॉप किडनी रोगी देखे तो देखों शॉर्ट बच्चों चिकित्सा जेटा शेटामादे देशी संभव एवं किडनी रोगी तो प्राथमिक चिकित्सा हमरा किसो दी दे ही तार पर जो दी बोले जैसे कारो किडनी एकदम जो नष्ट हो जाए ताले तार किडनी तो तो अपन तो हम तार किडनी रोगे प्राथमिक टा शुद्ध किडनी तेज़ शिया बोध दोता के किंतु हाथ किडनी रोगे कारण हैं बोले हम डायबिटिस तो ले डायबिटिस जो नो तार जे कारण हैं किडनी समस्या था के वो एक ही कारण हैं तार हार्डेस समस्या है तो थकते पड़े शे ब्रेनेस टक कोते पड़े तार चोकिस समस्या हुई ते पड़े तार किंतु तार पड़े हो देहात अच्छे रुगी के किंतु वो ही जिन्हें गुलाम था कि हमरा मुक्त करते पाते थे ना जैसा हार्ड इश्क समस्या इसे क्योंकि हार्ड तो ऐमों एक तरह जिन्हें जो जो दे हार्ड इश्क का तो समस्या है जैसे तो तार पड़ना पसंद है शोइली पड़ भी एवं शेजून नो देहात अच्छे जो इकिडनी रोग एक भावे कारेक्शन करा जाए ना तो शेख तेरे जाके एक तो झुकित तो शुद्ध किडनी जुन्नो तादेव अतो चिंता करा आमे निश्चित कर पोजी शुद्ध किडनी जुन्नो जारा किडनी रोगी तादेव अतो चिंता करा दवा करनी कारण किडनी रोगे अखन को भालो चिकित्सा से अब शेख शेख भालो चिकित्सा व्यपरे अस्तस्ते जान � किडनी रोगी जे आपने बोला चंजे फंक्शन देखा जुनून से हम क्रिएटिन है टिकटे मात्रा बेरे गए ले शे उसी गुलो दे आ जाए ना ये रुको मुझे कथा शोना जाए तो तो खून आश्रय चिकित्सा क्यों हबे कोटा हबे तो खून चिकित्सा के देखों तो अनेक नुतु नुतु नुस्त आश्ते शे कितने आगे आम्रा शांतों � दिले शुद्ध डायबिटिस से जोने उपकरण ना इटे किडनी जोने उपकरी हाँ तो शेय औषधि गुलाब नम्र बहुत करते बोली इंसुलिन सारा ये औषधि गुलाब शोइले जोनो अनेक टा उपकरी किस किस औषधि दासे जामो ना अम्र एक टा बोली होच्छे एम्पाग्लिफोलोजिन जाक ये औषधि टा काज होच्छे जेसे रक्तो ए भीतो थे जो काज जुगे इधर से किडनी काज जुगे इधर बांधो चिष्टा कर बे एवं इटा हार्डे काज जुगे इधर बांधो चिष्टा कर बे तो शेख हित्ते इटा अम्रा किडनी रुगी इधर हित्ते एकदम एडवांस सिस्टर दे बहुत कुत्ते पारी ना किंतु किडनी नामादे मां एक टा मने लेवलिंग करे जो किडनी रुगी की अवस्था यासे तभी तो दे स्टेज � तारक पोषण तो हमरा वही औषधि बेहतर करते पड़ी हाँ 
এবং আরো কিছু আসে যে ডিপিপি ফোর ইনহিবিটর যাই হোক অনেকে সাধারণত আপনি বুঝতে পারবেন না তো এই ওষুধগুলো হচ্ছে লিনাগ্লিপটিন একটা ট্যাবলেট আছে যেটা আমরা কিডনি রোগীর ক্ষেত্রে যে কোনো অবস্থায় দিতে পারবো যে লেভেলে এসটেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পর্যন্ত দিতে পারবো আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যখন ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে যখন দেখা গেল যে অ্যাডভান্স স্টেজে চলে আসে তখন কিন্তু তাদের ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যায় ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যায় এই জন্যই যে কিডনির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে ইনসুলিনের মেটাবলিজমের সঙ্গে তা সেই ক্ষেত্রেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিডনি যখন অ্যাডভান্স স্টেজে চলে আসে তখন তাদের শরীরে যে সামান্য পরিমাণ ইনসুলিন থাকে সেই ইনসুলিনটাই তার শরীরের রক্তের যে সুগার আছে সেটা কন্ট্রোল করতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে অনেকে বলে যে আমার তো এখন আর ইনসুলিন লাগে না কিছু লাগে না আমার এখন ডায়াবেটিস আপনি আপনি কন্ট্রোল তার মানে তখন তার দেখা যাচ্ছে কিডনি খুব হয়তো অ্যাডভান্স স্টেজে চলে আসছে আর কি হ্যাঁ সবারই ক্ষেত্রে হয় না এটা কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এরকম হয় যে দেখা যাচ্ছে যে তাদের কিডনি যখন একদম বিকল হয়ে গেছে বা স্টেজ ফাইভে চলে আসছে সিকেটি তখন তারা কোনো ইনসুলিন লাগে না তখন আমরা ওই দুটো ওষুধ ব্যবহার করতে পারি একটা হচ্ছে লিনাগ্লিপটিন টাইপের ওষুধ আর একটা হচ্ছে এমফাগ্লিফোলোজিন এই এমফাগ্লিফোলোজিন যেটা আছে সেটা হচ্ছে তার কিডনিরও কার্যকারিতা বাড়াচ্ছে এবং এই একই সাথে সাথে তার হার্টের কার্যকারিতা বাড়াতে বাড়াতে পারছে এবং এই জন্য আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে কিডনি ধীরগতি কিডনি রোগীর ক্ষেত্রে দেখা দেখা যাচ্ছে যে তার ডায়াবেটিস না থাকলেও এই দুই একটা ওষুধ আমরা এখন ব্যবহার করতেছি কিডনি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ মতো হ্যাঁ সবাই তো ব্যবহার করতে পারবে না বা অনেকে হয়তো এটা বুঝতে পারবে না অনেক ভীতি কাজ করে এবং ডায়ালাইসিস এর কথা শুনলেই কিন্তু রোগীরা চিকিৎসা বলা যায় বন্ধ করে দেয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ভীতি অনেকের কাছে একটা ভীতি করে ডায়ালাইসিস যে রোগী আসলে আমরা ডায়ালাইসিস নিব না ডায়ালাইসিস হচ্ছে এমন একটা চিকিৎসা পদ্ধতি যেতে যে কিডনি যাদের কাজ করে না কিডনি এখন এখন কাজ করে না এই মেশিনের মাধ্যমে কিডনি কাজ করার সিস্টেমটাকে হচ্ছে ডায়ালাইসিস যে যে কিডনি সেই ক্ষেত্রে একজন মানুষের যখন কিডনি নষ্ট হয়ে যায় তখন মেশিনের মাধ্যমে যে আমরা সিস্টেমটা তার কিডনির কাজটা হচ্ছে কি কিডনি কাজ হচ্ছে রক্ত পরিশোধন করা তো এটা হচ্ছে অত ভয়ের কিছু নাই এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই ডায়ালাইসিস দিয়ে আমরা রোগীকে অনেক দিন ভালো রাখতে পারি এবং বাঁচাই রাখতে পারি এবং অন্য অন্য দেশে যারা ডায়ালাইসিস নেয় তাদের ক্ষেত্রে তো দেখা যাচ্ছে যে ডায়ালাইসিস নিয়ে তারা হয়তো ড্রাইভ করে এসে ডায়ালাইসিস নিচ্ছে এবং আবার তাদের সমস্ত দৈনন্দিন কার্যক্রম ঠিকভাবে চলতেছে এবং সে খুব ভালো অবস্থা নিয়ে আসছে কিন্তু এখন আমাদের দেশে ডায়ালাইসিসটা এখনও ওই লেভেলে আসেনি কারণ আমাদের দেশে কিছু কিছু সমস্যা আছে যেটা আমরা এখন ওভারকাম করতে পারতেছি না হ্যাঁ তা হয়তো যাক ভবিষ্যতে আমাদের দেশে ডায়ালাইসিসটা অনেক উন্নত হবে এবং ডায়ালাইসিসে তো এটা তো একটা চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু এর চাইতে আরও ভালো চিকিৎসা পদ্ধতি আছে যেটাকে আমরা বলি কিডনি প্রতিস্থাপন বা কিডনি পাল্টানো যদি আমরা বাংলা বলি তো কিডনি পাল্টানোটা কি যাদের ক্ষেত্রে একদম অ্যাডভান্স স্টেজে চলে আসে তাদের ক্ষেত্রে এই কিডনির একটা কিডনি চেঞ্জ করানো যায় এই যদি করতে যায় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে একদম কমপ্লিট মানে রিপ্লেসমেন্ট বলতে যা বুঝায় তাদের ক্ষেত্রে একদম স্বাভাবিক মানুষের মতো সে সম্পূর্ণ ইয়ে করতে পারবে আর কি চলাফেরা করতে পারবে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তার ক্ষেত্রে কোনো সে স্বাভাবিক মানুষ যেমন চলাফেরা করে তার দৈনন্দিন লাইফ থেকে শুরু করে সাংসারিক লাইফ থেকে শুরু করে অফিসিয়াল লাইফ থেকে শুরু করে সবই করতে পারবে এবং এটা কিন্তু আমাদের দেশেও এখন হয় এবং খুব অল্প খরচই হয় বাইরের দেশের চাইতে অনেক অনেক অল্প খরচই হয় জি আমরা তো সেটা দেখেছি হ্যাঁ সেই রিসেন্টলি আমাদের আবার একটু বিরতির সময় হয়েছে এরপর আমরা এ নিয়ে আরো কথা বলবো আমরা কথা বলছিলাম এই যে কিডনি রোগ নিয়ে এবং কিডনি দীর্ঘস্থায়ী রোগ নিয়ে চিকিৎসার কথা আসছিলাম কিডনি প্রতিস্থাপন কিডনি প্রতিস্থাপন করার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই রোগীর কিছু প্রিপারেশন আছে সেই ব্যাপারগুলো একটু জানতে চাই যে কাদেরকে করা হবে এবং কাদের না করলেই নয় আচ্ছা কাদেরকে করা হবে এটা যে কোনো কিডনি রোগী যাদের ক্ষেত্রে কিডনি একদম সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে অন্য অন্য দেশে তো যে কোনো কিডনি রোগী বিকল হয়ে গেলেই সেটাই তাদের জন্য মানে কিডনি প্রতিস্থাপনের যোগ্য এবং ওদের দেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক এক একটা রোগী তিনবার চারবার করে কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে যে একটা কিডনি প্রতিস্থাপন করা হলো হয়তো সেটা দিয়ে সে চার বছর বা পাঁচ বছর চললো তারপর ওই কিডনিটা নষ্ট হয়ে গেলো পরে আর একটা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে তা তাদের দেশে কিডনি প্রতিস্থাপন করার জন্য যে কিডনি অ্যাভেলেবিলিটি তাদের দেশে কিডনি খুব সহজলভ্য হয় ডিউ টু দ্য ক্যাটাভারিক 
কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন ক্যাডাভারিক কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন মানে যে মানুষ যারা মৃত্যুবরণ করে বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্টে যাদের কিডনিটা ভালো থাকে এবং তাদের মৃত্যুর আগে আগে ওই কিডনিটা যারা আমরা ব্রেন ডেড বলি যে ওই অবস্থায় যদি কিডনিটা সেখান থেকে প্রকিউর করা যায় এবং সেই কিডনি তখন অসুস্থ মানুষের দেহে লাগালে সেই কিডনি দিয়ে সে অনেক দিন চলতে পারে কিন্তু এখন আমাদের দেশে যে নিয়ম করা আছে সরকারিভাবে সেটা ওই ক্যাডাভারিক ট্রান্সপ্লান্টেশন এখনও আমরা শুরু করতে পারিনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম স্টাডি হওয়ার পরেও আমাদের বিশেষ করে আমি বলবো যে হয়তো ধর্মীয় কারণে এখনও এই সিস্টেমটা এখন আমাদের দেশে চালু হয়নি তবে হয়তো মানুষের ধর্মীয় গোড়ামি এখন কেটে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো আমরা শুরু করতে পারবো কিন্তু আমাদের দেশে যেটা হয় সেটা হচ্ছে লাইফ ট্রান্সপ্লান্টেশন লাইফ ট্রান্সপ্লান্টেশন মানে যে রুগীর যারা আত্মীয় স্বজন আছে তারা যদি কেউ বলে যে না আমি এই রুগীর জন্য আমার কিডনিটা দিব তখন সেই কিডনিটা আমাদের দেশে লাগানো হয় হ্যাঁ এবং সেই কিডনিতে লাগানোর জন্য বিভিন্ন সিস্টেম আছে এবং সেই অনুযায়ী যদি সেই কিডনিতে আমরা যদি সফলভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারি তখন দেখা যায় যে এই রুগীগুলাদের মানে লাইফের কোয়ালিটি অব দ্য লাইফ থেকে শুরু করে তারা একদম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারে এই যে আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে আমাদের দেশে তো এখনও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এই কিডনি প্রতিস্থাপন নিয়ে এবং তার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে ডোনার তো এখন এই যে ডোনারের কথা বলছেন ডোনারের অবশ্যই শুধু আত্মীয় থেকে দিচ্ছে এর বাইরে অন্য যদি কারো থেকে নেওয়া হয় বা আত্মীয় থেকে যদি নেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কি কোনো ঝুঁকি রয়েছে এখানে সরকার কর্তৃক একটা নিয়ম নির্ধারণ করে দিচ্ছে যে কে কাকে কিডনি দিতে পারবে এবং সেই ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন ছাড়া আত্মীয় স্বজন মানে যদি বাবা মা ছেলে মেয়ে এবং প্রাইমারি রিলেশন এবং সেকেন্ডারি রিলেশন এছাড়া এর বাইরে কেউ দিতে পারবে না আর একজন দিতে পারবে যে তার লিগালি রিলেটিভ লিগালি রিলেটিভ মানে হচ্ছে যেমন হাজব্যান্ড ওয়াইফকে দিতে পারে এবং ওয়াইফ হাজব্যান্ডকে দিতে পারবে এটা করার মূল কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের দেশে মানুষজন সবাই কম বেশি গরিব এবং অশিক্ষিত এখানে অর্গান বেচা কেনার একটা পেপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিনিস আসছে যে এর কিডনি পাচার করছে ওর কিডনি পাচার করছে এই কিডনি যাতে অর্গান ট্রেডিং যাতে না হয় কিডনি বেচা কেনা যাতে প্রতিরোধ করা যায় এই জন্যই বাংলাদেশ সরকার একটা আইন করছে এটা শুধু বাংলাদেশে না বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই আইনটা আছে যে নিজের আত্মীয় স্বজন ছাড়া অন্য কেউ কাউকে এটা দিতে পারবে না আর কি কারণ অন্য কেউ দিতে গেলে হয়তো আমি একজনকে দিতে চাইলাম কিডনি দিলাম কিন্তু হয়তো দেখা গেল যে পদ্মা রাড়ালে আমি তার কাছ থেকে কিছু আর্থিকভাবে টাকা টাকা পয়সা বা লাভবান হইলাম তো এটাই মূলত রোধ করার জন্য যে অর্গান ট্রেডিং হলে তাহলে তো অনেক গরিব মানুষ আছে তারা দেখা যাবে যে তাদের হয়তো কিডনি বিক্রির জন্য তারা সব সময় আসে বলবো যে আমার কিডনি নাও টাকা দাও তো সেই ক্ষেত্রে ওইটা প্রতিরোধ করার জন্যই কিন্তু এই আইনটা করা হয়েছে যে নিজের দায়িত্ব শুনে আর একটা ব্যাপার আছে যে যাদের অর্গান ম্যাচিংয়ের একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ অর্গান ম্যাচিংয়ের ব্যাপার মানে আমার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আমি যদি নিজের ছেলে মেয়ে বা হচ্ছে আমার ভাই বোনের কাছ থেকে কিডনি নিলে সেই কিডনিটা আমার শরীরে যতটা ম্যাচিং করবে আর হচ্ছে যদি একটা অনাত্মীয়র কাছ থেকে নেই সেই ক্ষেত্রে ওই ম্যাচিংটা অতটা ভালো না হইতে পারে তো সেটা একটা আবার রিজেকশনও করতে পারে সেটা সেই ক্ষেত্রে ওইটা একটা ব্যাপার যে যদি নিজের আত্মীয় স্বজনের কাছে না হয় তাহলে এই কিডনিটা শরীরে বেশি দিন টিকবে আর কি বা সেট করবে সেট হয়ে যাবে আচ্ছা যারা ডোনার বা যারা কিডনিটা দিচ্ছে তাদের এই যে একটি কিডনি রয়ে যাচ্ছে সেই একটি দিয়ে তারা কিভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে এটা খুবই সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করছেন এক্ষেত্রে সবারই প্রশ্ন থাকে যে আমি যে কিডনিটা দিব আমার কি ভবিষ্যৎ আমার কি হবে আমি তো মারা যাব কিনা তো সেই ক্ষেত্রে এখানে বলা হচ্ছে যে মানুষের জীবনযাপনের জন্য তার একটা কিডনিই যথেষ্ট যদি আমার যেহেতু দুটো কিডনি আছে আল্লাহ আমাকে যা এক্সট্রা দিয়ে দিছে তা কিন্তু আমার স্বাভাবিকভাবে চলার জন্য একটা কিডনি যথেষ্ট সেই ক্ষেত্রে আমি একটা কিডনি কাউকে দান করতে পারবো আর যে কিডনি ডোনার তাকে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই এইভাবে যে তাকে কিডনি দেওয়া যাবে কি না তার উপযুক্ত তা আছে কি না সেটা তাকে সর্ব পরীক্ষা করে নেওয়া হবে যে তার কিডনি দুটা কিডনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছে কি না এবং তার একটা কিডনি যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে তার ভবিষ্যতে কোনো অসুবিধা হবে কি না এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে করার পরে যখন আমরা নিশ্চিত হব হ্যাঁ যে তার কোনো অসুবিধা হবে না তখনই আমরা তাকে বলবো যে হ্যাঁ এটা কিডনি এই ভদ্রলোক কিডনি দিতে পারবে বা সে ডোনার হইতে পারবে আর যদি দেখা যায় যে না এখানে তার কোনো সমস্যা আছে বা কিডনির কার্যকারিতা তার কোনো কমতি আছে বা সে রিস্কি গ্রুপ তখন তখন তার কাছ থেকে সে কিডনি দিতে চাইলেও নেওয়া হবে না আর এখানে স্টাডি আছে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দেশে নাই কিন্তু যারা অর্গান ডোনার তাদের ক্ষেত্রে বিশ বছর পঁচিশ বছর দেখা যাচ্ছে যে তাদের ওই রকম বড় ধরনের কোনো ক্ষতি তাদের হয় না যে এই কিডনি দেওয়ার জন্য য
এবং কি কি ধরনের কাজকর্ম করা উচিত এবং কি কি ধরনের কাজ করা উচিত নয় আচ্ছা ধন্যবাদ এটা তো বিয়ে বলতেছেন যে কিডনি রোগ দেখে তাই আমি বলবো যে তাদের ক্ষেত্রে ভয়ের কিছু নাই এবং তারা যে কিডনি রোগ আর সাধারণ মানুষের ভিতরে চলাফেরা আসলে খুব একটা পার্থক্য নেই সে সব কাজই করতে পারবে সব কিছুই করতে পারবে এবং তার ক্ষেত্রে মেইনলি মূলত ওই খাওয়া দাওয়াটা একটু কন্ট্রোল করতে হবে যে কিভাবে কিভাবে খাবে যেটা আমরা ইয়ে করে দেবো সেইভাবে চলবে আর কিছু ওষুধপত্র খাবে আর তার যে নিয়মিত কার্যক্রম সে চালাইতে পারবে নিয়মিত কার্যক্রম মানে সে হয়তো যখন স্টেজ ফাইভে যে রুগীটা সে হয়তো খুব ভারী কাজগুলো করতে পারবে না কিন্তু আমরা অফিসিয়াল যে কাজ বা দৈনন্দিন জীবনের যে কাজ সেগুলো কিন্তু সে করতে পারবে ইভেন যারা ডায়ালাইসিস নেয় তারাও সব কাজও করতে পারবে এবং কিডনি প্রতিস্থাপন যাদের করা হয় তারাও তো সবচেয়ে আরও ভালো যে তারা পূর্ণ দামে তাদের একদম যে আগে যে কাজ করতে সেই কাজে তারা চলে যেতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে কিডনি রুগীদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যদিও এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী রোগ কিন্তু এটা আমাদের ভীত হওয়া যাবে না এবং এই রোগটা নিয়েই আমাদের চলতে হবে সেইভাবে আমি মানসিকভাবে শক্ত থাকতে হবে এবং আমাদের যে চিকিৎসা পদ্ধতি আছে চিকিৎসা পদ্ধতি চালায় যেতে হবে এবং হয়তো ভবিষ্যতে আরও নতুন কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি আসবে যেটা তাদের কিডনি রোগের জন্য হয়তো আরো ভালো কিছু ইয়ে হবে আপনাকে স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় থেকে আজকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই সচেতন থাকুন